আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বাংলা ব্যাকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হচ্ছে সমাস এবং এটা অনেক কঠিন একটা টপিকও সবাই সমাসকে ভয় পায় ইনশাআল্লাহ এই লেকচার দেখার পরে সমাসের যে ভয়টা ছিল সেই ভয়টা ইনশাআল্লাহ দূর হয়ে যাবে বিভিন্ন টেকনিকে এবং বিভিন্ন শর্টকাট মেথড এখানে আমি দেখাবো ইনশাআল্লাহ আর যেভাবে বিভিন্ন পরীক্ষাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্নগুলো কিভাবে হয় বা আমরা কোথায় মিস্টেকগুলো করি কোথায় কনফিউশন তৈরি হয় সব বিষয় দূর হবে যদি আমরা এই ভিডিও অর্থাৎ আমি সমাসের কয়েকটা পার্টে ভিডিও করব কয়েকটা পর্বে ভিডিও তৈরি করব যাতে সমস্ত কনফিউশন এবং ভয়গুলো দূর হয়ে যায় প্রথমে হচ্ছে সমাসের শব্দের অর্থ কি এটা অনেক সময় বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসতে দেখা যায় যে সমাস শব্দের অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপণ মিলন একাধিক পদের এক পদীকরণ এটা হচ্ছে সমাসের অর্থ আর এটা যদি ডেফিনেশন আমরা দেবার সংজ্ঞা দেই একাধিক অর্থপূর্ণ শব্দ মিলে নতুন একটি অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করার প্রক্রিয়া হচ্ছে সমাস যেমন ব্যাখ্যাতে এখানে দেওয়া হয়েছে যে সিংহ চিহ্নিত আসন এটাকে আমরা সিংহাসন সংক্ষেপে এটাকে আমরা সিংহাসন বলতে পারি যেটার ব্যাসবাক্য বা এটাকে ভাঙলে আমরা পাই সিংহ চিহ্নিত আসন এখানে একাধিক পদ যেমন সিংহ চিহ্নিত এবং আসন এই তিনটা মিলে নতুন একটা শব্দ গঠন হয়েছে যেটার নাম হচ্ছে সিংহাসন ঠিক আছে নতুন শব্দ গঠন করার ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের পরে হচ্ছে সমাসের স্থান এটাও পরীক্ষায় আসতে পারে আর আরেকটা কমন প্রশ্ন হচ্ছে সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে এসেছে এটা হচ্ছে দচ্ছম বা সংস্কৃত থেকে সমস্ত পদ কাকে বলে এটা একটা বিষয় একটা সংজ্ঞা যে অনেক সময় এটাও আসে যে সমাস নিষ্পন্ন পদকে সমস্ত পদ বলে যেমন আমরা উপরে সিংহ চিহ্নিত আসন সমান সমান আমরা লিখেছি সিংহাসন এখানে সিংহাসনই হচ্ছে সমস্ত পদ এরপর হচ্ছে সমসমান পদ কাকে বলে যে সমস্ত পদের অন্তর্গত যে পদগুলো আছে অর্থাৎ সিংহাসন পদের অন্তর্গত যে পদগুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে সমসমান পদ যেমন উদাহরণে আমরা সিংহাসনকে ভাঙলে আমরা সিংহ এবং আসনের দুইটা অংশ পাই এই দুইটা অংশই হচ্ছে মূলত সমসমান পদ আর পূর্ব পদ এবং পরপদ বা পরপদের আরেকটা নাম হচ্ছে উত্তর পদ বলা হয় সমাস যুক্ত যে শব্দটা আছে বা যে অংশটা আছে এটার প্রথম অংশকে আমরা বলবো পূর্ব পদ যেমন সিংহাসনের প্রথম অংশ হচ্ছে সিংহ এবং পরবর্তী অংশ হচ্ছে আসন তো প্রথম অংশকে বলা হয় পূর্ব পদ এবং পরবর্তী অংশকে বলা হয় পরপদ অর্থাৎ সিংহ হচ্ছে এখানে পূর্ব পদ এবং আসন হচ্ছে এখানে পরপদ এরপর সমাস বাক্য এটা অপর নাম হচ্ছে ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য এটা হচ্ছে সমস্ত পদকে ভেঙে আমরা যে বাক্যাংশ বা বাক্য তৈরি করি সেটাই হচ্ছে সমাস বাক্য ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য যেমন সিংহ চিহ্নিত আসন এটা সমস্ত পদ আমরা জানি সিংহাসন তো সিংহাসনকে ভাঙলে আমরা কি পাই সিংহ চিহ্নিত এবং আসন এটাই হচ্ছে সমাজ বাক্য ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য অর্থাৎ সিংহ চিহ্নিত আসন হচ্ছে সমস্ত পদ সিংহাসনের সমাজ বাক্য ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য আমরা যে আরেকটি উদাহরণ দেখি যে মন রূপ মাঝি সমান হচ্ছে মন মাঝি এখানে মন মাঝি বা সমস্ত পদ হচ্ছে এখানে কি মন মাঝি এবং সমাজ বাক্য ব্যাস বাক্য যেটা আমরা পাচ্ছি এখানে সেটা হচ্ছে মন রূপ মাঝি এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাস বাক্য আর সমসমান পদ অর্থাৎ সমস্ত পদের অন্তর্গত যে পদ মন এবং মাঝি এটা মিলে মন মাঝি হয়েছে তো সমসমান পদ হচ্ছে মন এবং মাঝি আর পূর্ব পদ হচ্ছে মন এবং পরবর্তী পদ বা পরপদ বা উত্তর পদ হচ্ছে মাঝি তাহলে আমরা আলোচনা করে যা পেলাম তার সংক্ষেপে হচ্ছে যে মন মাঝি থেকে যেটা আমরা ভেঙে পাই সেটা হচ্ছে ব্যাস বাক্য যেটা মন রূপ মাঝি এবং মন মাঝি হচ্ছে আমাদের সমস্ত পদ এবং এর প্রথম অংশকে আমরা বলবো পূর্ব পদ এবং পরবর্তী অংশ হচ্ছে পরপদ এরপর হচ্ছে সমাসের প্রকার বেদ সমাস হচ্ছে ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস কর্মধারায় সমাস তৎপুরুষ বহুব্রিহ দিগু এবং অব্যয়ী ভাব তো প্রথম অবস্থায় নামগুলো মুখস্থ রাখাটাও একটা চ্যালেঞ্জ যারা নতুন শিখতেছে তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা চ্যালেঞ্জ তো এক্ষেত্রে এটা একটা টেকনিকের মাধ্যমে আমরা সহজে মনে রাখতে পারি যেমন টেকনিকটা হচ্ছে আজকাল পুরুষেরা কর্মের চেয়ে দ্বন্দ্ব দ্বিগুণই বহু সময় ব্যয় করে এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে এই নামগুলো আমাদের মনে রাখতে সহজ হবে অনেক সময় দু একটা নাম আমাদের এলোমেলো হয়ে যায় বা মনে আসে না তো এখানে পুরুষ এখানে আছে পুরুষেরা কর্মের এখানে প্রথম যে অংশ আছে পুরুষ এই পুরুষ দ্বারা আমরা তৎপুরুষকে চিনতে পারি এরপর কর্ম আছে বা কর্মের দ্বারা আমরা হচ্ছে কর্ম দ্বারা সমাস এবং দ্বন্দ দ্বিগুণেই দ্বন্দ্ব হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাস আর দ্বিগুণে হচ্ছে দ্বিগু সমাস আর বহু সময় ব্যয় করে আর বহু হচ্ছে বহু বৃহি এবং ব্যয় হচ্ছে অব্যয় ভাব সমাস এভাবে আমরা ইচ্ছা করলে টেকনিকের মাধ্যমে নামগুলো মনে রাখতে পারি 
আবার যদি আমরা ছয় প্রকার জানি কিন্তু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কেউ কেউ আবার সমাসকে চার প্রকার বলেছেন এবং অনেকে এই কর্ম ধারায় সমাস এবং দ্বিঘু সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত বলে করেছেন কেননা এই তিনটা সমাসই অর্থাৎ কর্ম দ্বারা দ্বিঘু তৎপুরুষ এই তিনটা সমাসেই পরপদের অর্থ প্রধান হয় এজন্য এদেরকে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত কেউ কেউ করেন এজন্য কর্ম এবং দ্বিগুকে অনেকে তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত করেন সেই হিসাবে কিন্তু সমাস হয়ে যায় চার প্রকার অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাস তৎপুরুষ বহুব্রিহী এবং অব্যয় ভাব এরপর হচ্ছে এছাড়াও কিন্তু আরো কিছু সমাস আছে যেগুলো অপ্রধান সমাস আমরা বলি যেমন প্রাদী নিত্য ও লোক উপপদ এগুলো হচ্ছে সমাসের প্রধান সমাস গুলোর বাইরে কয়েকটি সমাস ঠিক আছে এগুলো থেকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে তো এখন হচ্ছে আমরা যে কিছু টেকনিক শিখবো যেগুলোর মাধ্যমে আমরা চিনতে পারবো যে কোনটা কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত যেবং যখন আমরা কোন সেন্টেন্স এবং ও আর এই অব্যয় গুলো দেখবো তখন আমরা চোখ বন্ধ করে বলবো যে এটা দ্বন্দ্ব সমাস ঠিক আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের ব্যাস বাক্য সমাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্যকে বুঝতে হবে বা মুখস্থ রাখতে হবে যখন আবার কিংবা যদি পরীক্ষায় উল্লেখ করা থাকে তখন আমরা যদি এগুলোকে পাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এগুলো হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্ভুক্ত এরপর হচ্ছে সংখ্যা উল্লেখ থাকবে এবং সমাহার কথাটা উল্লেখ থাকবে যদি এটা উল্লেখ থাকে তাহলে সেটা হবে দ্বিগু সমাস কিন্তু সংখ্যার কথা উল্লেখ থাকলো কিন্তু সমাহার কথাটা উল্লেখ থাকলো না সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আবার বহুপৃহ সমাস হয়ে যাবে এটা কিন্তু কনফিউশন যাতে তৈরি না হয় এই বিষয়গুলো ভিতরে আরো আলোচনা হয়েছে যেতে আমরা কনফিউশনে না পড়ি এরপরে যে যিনি জিটি যারা ঠিক আছে এগুলো অনেক সময় আমাদের ব্যাস বাক্য উল্লেখ থাকে এগুলো যখনই আমরা দেখব ব্যাস বাক্যে তখন আমরা সেটাকে বলবো কর্মধারায় সমাস এরপর যাহার যার যাতে থাকলে সেটা হবে বহুব্রিহী বিভক্তি লোপ পেলে ঠিক আছে তো বিভক্তি কারক বিভক্তি নিয়ে যদি সমস্যা থাকে আমার কারক বিভক্তির উপর ভিডিওটা দেখতে পারে আমার মনে হয় সহজ ভাবে উপস্থাপন করেছি এবং সবাই সহজে বুঝতে পারবে সেখানে বিভক্তি কারক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দেখতে পারেন তো যদি এই বিভক্তি লোপ পায় ঠিক আছে তখন ওটাকে আমরা বলবো তৎপুরুষ সমাস আর মাঝখানে ক্রিয়া থাকবে যে কোনো ক্রিয়া ক্রিয়া উল্লেখ থাকবে এবং শেষে যে বা যা থাকবে যদি এ অবস্থায় আমরা কোনো ব্যয় বাক্য পাই তাহলে সেটা হবে উপপদ তৎপুরুষ সমাস এরপর হচ্ছে বিভক্তি যদি লোপ না পায় সেটাকে বলবো অলুক ঠিক আছে এবং উপসর্গ বা অব্যয় যেখানে উল্লেখ থাকবে সেটা হবে অব্যয় ভাব সমাস এরপরে পূর্ব পদ পরবদের প্রাধান্য কোনটাতে পূর্ব পদের প্রাধান্য পায় কোনটাতে পরবদের প্রাধান্য পায় এই বিষয়গুলো আমরা দেখবো যে পূর্ব পদের প্রাধান্য অর্থাৎ প্রাধান্য পায় হচ্ছে অব্যয় ভাব সমাসের এটার পূর্বে যে অব্যয় বা উপসর্গ গুলো উল্লেখ করা থাকে সেটার অর্থ কিন্তু প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় এই জন্য এই সমাজগুলোকে আমরা বলবো অব্যয় ভাব সমাস এরপর উত্তর পদ বা পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় সেটা হচ্ছে অলরেডি যেটা বললাম তৎপুরুষ কর্মধারা এবং দ্বিগু সমাস এই ক্ষেত্রে এদের পরপদের অর্থটাই প্রাধান্য পাবে আর দ্বন্দ্ব সমাস এর হচ্ছে উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য পায় দ্বন্দ্ব সমাসে আর বহুভী সমাস হচ্ছে এই সমাসে কোন অর্থ অর্থাৎ কোন অর্থই কোন পদের অর্থ এখানে প্রাধান্য পাবে না পূর্ব পদ পরপদ কোন অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে নতুন একটা অর্থ সৃষ্টি করবে এটা হচ্ছে বহুবিহ সমাসের বৈশিষ্ট্য এরপর যদি আমরা সমস্ত পদ দেখি তো সেটা দেখেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কোন সমাসের অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে যেগুলো আমরা বিস্তারে যখন আলোচনা করবো এই বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে এরপর হচ্ছে নিপাতনের সিদ্ধ সমাস নিপাতনের সিদ্ধ সমাস কোনগুলো এগুলো আসলে কোন নিয়মের অধীন না এগুলোকে বলা হয় নিপাতনের সিদ্ধ সমাস যেগুলোর ই হচ্ছে মুখস্থ রাখতে হবে এগুলোর আর কোন টেকনিক নেই এটা টেকনিক হচ্ছে মুখস্থ রাখতে হয় এগুলো যেহেতু কোনো নিয়মের অধীন নয় এগুলো এক্সেপশনাল এই জন্য এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো আজকে দ্বন্দ্ব নিয়ে এখন আলোচনা করবেন সাল্লাহ তো চেনার উপায় কি দ্বন্দ্ব সমাস কিভাবে চিনবো আমরা এবং আর অব্যয় গুলো ব্যাস বাক্যে থাকবে আর তারপরে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য কি এদের দুই পদের অর্থ প্রাধান্য পাবে আর এরপরে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দুটি একই জাতীয় পদের মধ্যে এই সমাজ গুলো হবে যেমন বিশেষ্য যদি হয় তাহলে প্রথম অংশ বিশেষ্য থাকবে এবং তারপর এবং ও আর এই এই অব্যয় গুলো থাকবে এরপরে আবার বিশেষ্য পদ থাকবে এবং একইভাবে বিশেষণ প্লাস এবং ও আর প্লাস বিশেষণ এইভাবে অর্থাৎ এবার এক অংশে ক্রিয়া থাকলে অপর অংশ ক্রিয়া থাকবে অর্থাৎ দুটা একই জাতীয় পদের মধ্যেই সাধারণত এই দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বন্দ্ব সমাজ গুলো হয়ে থাকে এরপর তো সাধারণ দ্বন্দ্ব কিছু দ্বন্দ্ব সমাজকে আমরা সাধারণ দ্বন্দ্ব বলবো কিছু অলুক এবং কিছু হচ্ছে বহুপদী তো সাধারণ দ্বন্দ্ব গুলো দ্বন্দ্ব সমাজ কোনগুলো যেগুলো বিভক্তিহীন যেগুলো বিভক্তি থাকবে না শুধু দুটি পদ যুক্ত হয়ে সমাস তৈরি
কিন্তু বিভক্তি লোপ পাবে না এগুলো হচ্ছে বিভক্তি যুক্ত থাকবে দুটি পদে কিন্তু বিভক্তি লোপ পাবে না সেটা হচ্ছে অনুক দ্বন্দ্ব আর বহুপদে হচ্ছে এখানে দুই অধিক পদ থাকবে যেমন সাধারণ দ্বন্দ্ব হচ্ছে যেমন হাত পা এখানে কিন্তু কোনো বিভক্তি নেই হাত ও পা হাত পা ঠিক আছে তো অনুক দ্বন্দ্ব হচ্ছে যে হাতে পায়ে এখানে হাতে এবং পায়ে উল্লেখ করা থাকবে এবং হাতে পায়ে কোনোটার বিভক্তি এখানে এ বিভক্তি এবং এখানে এ বিভক্তি হাতে তে এ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে পায়ে তে এ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এটা সপ্তমী বিভক্তি তো এখানে কোনো বিভক্তি লোপ পায়নি লোপ পাবে না তো এগুলো হচ্ছে অনুক দ্বন্দ্ব আর যেগুলো বহু পদই যেটা অর যেমন অনেকগুলো পদ থাকবে হাত পা চোখ নাক মুখে এরকম অনেকগুলো পদ থাকবে দুই এর অধিক এগুলো হচ্ছে বহুপদী দ্বন্দ্ব ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কিছু দ্বন্দ্ব সমাস বলে এক শেষ দ্বন্দ্ব এক শেষ দ্বন্দ্ব কোনগুলো যে সমস্ত পদে অর্থাৎ সমস্ত পদ যেটা আমরা সর্বশেষ যে যে পদটা আমরা পাই যে ব্যাসবাক্যে ব্যাসবাক্য মিলে যে পত্র তৈরি হয় সেই সমস্ত পদে ব্যাসবাক্যের একাধিক পদ লুকানো থাকে এটা হচ্ছে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্য আর এটা সমস্ত পদ সবসময় কি হবে এটা বহু বচন হবে যেমন আমি তুমি ও সে আমরা এই সমস্ত পদ এখানে আমরার ভিতরে কিন্তু অনেক কিছু লুকানো আছে আমি তুমি সে এগুলো লুকানো আছে ঠিক আছে আবার কেউ কেউ এটাকে একে আবার ইয়ে বলা হয় যে আমরাকে নিত্য সমাস হিসেবেও ধরা হয় এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরো যদি উদাহরণ দেয় মানুষ 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 বহু মানুষ এখানে বহু মানুষের ভিতরে কিন্তু অনেক মানুষ মানে মানুষ মানুষ এই বিষয়গুলো লুকোনো আছে ঠিক আছে আর দ্বন্দ্ব সমাস আমরা জানি বিভিন্ন ভাবে সাধিত হতে পারে যেমন মিলনার্থক বিরোধার্থক বিপরীতার্থক সমার্থক শব্দ যোগে সংখ্যাবাচক শব্দ যোগে অঙ্গবাচক প্রায় সমার্থক সহচর দুটি সর্বনাম দুটি ক্রিয়া যোগে দুটি ক্রিয়া বিশেষণ যোগে বা দুটি বিশেষণ যোগে তো এই বিষয়গুলো যদি আমি প্রত্যেকটার উদাহরণ দেই তাহলে কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসই অনেক বিশাল হয়ে টপিক হয়ে যায় তো এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব সহজ এখানে মানে কঠিন কোন কিছু নেই এই জন্য এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত এখানে কিছু উল্লেখ করিনি জাস্ট এগুলো নাম উল্লেখ করে দিয়েছি আর এই জন্য আমরা অবশ্যই নাইন টেনের একটা বই সাথে রাখবো যেখানে এই বিষয়গুলো উদাহরণ সহ মিলনার্থ কোনগুলো বিরোধার্থ কোনগুলো উদাহরণ সহ দেওয়া আছে এই উদাহরণগুলো আমরা দেখে নিব আরো যদি আমরা বেশি শিখতে চাই হাই লেভেলে তাহলে হায়াত মাহমুদের ভাষা শিক্ষা বই কিংবা সৌমিত্র শেখরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এই দুইটা বইও কিন্তু অনেক হায়ার লেভেল স্টুডেন্ট বিসিএস পরীক্ষার্থী যারা তারা কিন্তু এগুলো ইউজ করে থাকে ব্যবহার করে থাকে তো সেগুলো আমরা দেখে নিতে পারি ঠিক আছে তো এই সেখানে আরো বিস্তারিত আরো অনেক উদাহরণ আছে এই ছিল হচ্ছে দন্ত সমাস নিয়ে আলোচনা এর পরবর্তী লেকচার হবে আমার কর্মধারায় সমাসের উপরে যেটাতে সবচেয়ে বেশি কনফিউশন আমার মনে হয় তৈরি হয় এবং বেশিরভাগ পরীক্ষাগুলোতেই সেখানে সেখান থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে উপমান উপমিত মানে বিভিন্ন যে ইয়েগুলো আছে রূপকর্ম রূপকর্ম দ্বারা সমাস এগুলো নিয়ে অনেক কনফিউশন তৈরি হয় ওই কনফিউশন গুলো খুব সহজ ভাবে এবং টেকনিকের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ দেখিয়ে দিব তো কোন সমস্যা থাকবে না তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য সঙ্গে থাকুন সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করুন যাতে পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পান সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু